இஸ்லாமத்தின் புஸ்தகம் முப்பதாம் அதிகாரம் பதினைந்து பதினாறு வசனங்களை நான் வாசிக்க கேட்போம் இதோ இதோ ஜீவனையும் ஜீவனையும் நன்மையையும் நன்மையையும் மரணத்தையும் மரணத்தையும் தீமையையும் தீமையையும் இன்று உனக்கு முன்னே வைத்தேன் இன்று உனக்கு முன்னே வைத்தேன் நீ பிழைத்து பெருகும் படிக்கும் நீ பிழைத்து பெருகும் படிக்கும் நீ சுதந்திரிக்க போகிற தேசத்தில் நீ சுதந்திரிக்க போகிற தேசத்தில் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னை ஆசீர்வதிக்கும் தேவனாய் கர்த்தர் உன்னை ஆசீர்வதிக்கும் படிக்கும் நீ உன் தேவனாகிய கத்தரில் நீ உன் தேவனாய் கத்தரில் அன்பு கூறவும் அவர் வழிகளில் நடக்கவும் அவர் வழிகளில் நடக்கவும் அவர் கற்பனைகளையும் அவர் கற்பனைகளையும் கலைகளையும் அவர் கற்பனைகளையும் கட்டளைகளையும் நியாயங்களையும் கை கொள்ளவும் நான் இன்று உனக்கு கற்பிக்கிறேன் ஜெபிப்போம் மகா இறக்கமும் சிநேகன இந்த பரலோகத்தின் நல்ல தகப்பனே தம்முடைய பரிசுத்த குமார் நேசு கிறிஸ்துவின் விலையேற பெற்ற நாமத்தினாலே நம்முடைய பரிசுத்த சன்னிதானத்துக்கு நேரா இந்த காலையில நாங்கள் கடந்து வருகிறோம் இப்போதும் தக தகப்பனே நீர் எங்களோடு கூட பேசும்படிக்கு இந்த வார்த்தைகளை தந்திருக்கிறீர் நீர் பேசும் ஆவியானவரே நீர் இடையப்படுவீராக ஒவ்வொரு உள்ளங்களுக்கு ஏற்ற விதமாய் உள்ளத்தின் ஆழங்களை அறிந்திருக்கிற கத்தர்களுக்கு ஏற்ற விதமாக இந்த காலையிலே நம்முடைய வார்த்தைகளை அனுப்பித்தாரும் அடியை நீ மறைத்து கொள்ளும் உண்மை மாத்திரம் உயர்த்த உதவி செய்வீராக உன்னை நாம மயப்பட்டும் ஆசீர்வதியும் ரட்சகர் இயேசுவின் நாமத்தில் வென்றுறோம் நல்ல பிதாவே ஆ கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும் அருமையான இந்த வேத புஸ்தகத்தில் பாகமத்தின் புஸ்தகத்தில் கத்துடைய தாசராகிய மோசைக்கு மூலமாய் சொல்லப்படுகிற வார்த்தைகளைத்தான் இங்கே வாசிக்க கேட்டோம் இங்கே சொல்லப்படுகிற வார்த்தை என்ன இதோ ஜீவனையும் நன்மையும் மரணத்தையும் தீமையும் இன்று உனக்கு முன்னே என்ன செய்தேன் வைத்த நாலு காரியங்கள் ஒன்று நன்மையும் தீமையும் இன்னொன்று ஜீவனும் மரணமோ இப்போ இந்த காரியங்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டியது யாருடைய வேலை நம்முடைய வேலை சூஸ் த ரைட் ஒன் சரியானதை தேர்ந்தெடுப்பது நம்முடைய வேலையா இருக்கிறது தேவன் யாரையும் பார்த்து இதைத்தான் செய்யணும் என்று சொல்லி அவர் உறுதியாய் அல்லது கம்பல் பண்ணுகிறவர் அல்லவே அல்ல எல்லாவற்றையும் உனக்கு நமக்கு முன்பதாய் வைத்திருக்கிறார் நீ பார்த்து தெரிந்து கொள்ப்பா உனக்குரிய நேரம் இது நீ தெரிந்து கொள்கிறதை சரியாய் தெரிந்து கொள் என்று சொல்லி அவரே சொல்லுகிறவராய் காணப்படுகிறார் எதற்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த காரியத்தை தான் இன்றைக்கு காலை ஒளியில் உங்களோடு கூட வலியுறுத்தி சொல்ல நான் விரும்புகிறேன் அடுத்த வசனம் சொல்லுகிறது நீ பிழைத்து பெருகும் படிக்கு நல்ல கவனிப்போம் நீ இந்த உலகத்தில் பிழைத்து பெருக வேண்டுமானால் உனக்கு முன்பே இவைகள் எல்லாம் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது எவைகள் ஜீவனும் மரணமும் அடுத்த வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நன்மையும் தீமையும் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இதில் எதை நீ தெரிந்து கொள்ள போகிறாய் நீ பிழைத்து பெருகுவதற்கு அருமையானே தேவன் பெருக்கத்தை விரும்புகிற தேவனாய் காணப்படுகிறார் நாம் பழுகி பெருகுவதை அவர் விருப்பம் உடையவராய் காணப்படுகிறார் ஆதியாகமத்தின் புஸ்தகம் முதலாம் அதிகாரத்திற்கு நாம் வருவோமானால் தேவன் பூமியை அவர் உண்டாக்கி சகலவற்றையும் ஒழுங்குபடுத்துகிற வேளையில அங்க வசனத்தில் ஆண்டவர் செய்த காரியத்தை பாருங்கள் இருபத்தி ஓரா இருபதாவது வசனத்தில் இருந்து வாசிப்போம் பின்பு தேவன் நீந்தும் ஜீவ ஜந்துக்களையும் பூமியின் மேல் வானம் என்கிற ஆகாய விரிவில பறக்கும் பறவைகளையும் 
நடமா ஜலமானது திரளாய் தெரிப்பிக்கப்பட கடவுது என்றார் தேவன் மகாமச்சங்களையும் ஜலத்தில் தங்கள் தங்கள் ஜாதியின்படியே திரளாய் ஜனிப்பிக்கப்பட்ட சகலவித நீர்வாழும் ஜந்துக்களையும் சிறையுள்ள ஜாதி ஜாதியான சகலவித பட்சிகளையும் என்ன செய்தார் சிருஷ்டித்தார் தேவன் அது நல்லது என்று கண்டார் தேவன் அவைகளை ஆசீர்வதித்து நீங்கள் பலகி பெருகி பாருங்கள் கத்த சொல்லுகிற காரியத்தை கவனித்து பார்க்க வேண்டும் தான் உண்டாக்கின ஜீவ ராசிகள் எல்லாம் என்ன செய்ய கடவுது பழுகி பெருகி அவைகள் பூமியை நிரப்ப வேண்டும் இங்க வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சமுத்திர ஜலத்தை நிரப்புகள் என்றும் பறவைகள் பூமியிலே பெருக கடவுது என்று சொல்லி சொன்னார் இது ஐந்தாவது நாளுடைய சிருஷ்டிப்பின் காரியமாக இருக்கிறது அப்ப தான் உண்டாக்கின பட்சிகள் நீர்வாழும் ஜந்துக்கள் எல்லாவற்றையும் அவர் பெருக்க பெருக வேண்டும் என்று விரும்புகிறாரே அற்காயவைகளை பெருக்கத்தின் ஆசீர்வாதத்தை அவர்கள் மேல் கூறுகிறவராய் காணப்பட்டாரே அப்படியானால் மனுஷன் பழுகி பெருகுவது அவருடைய இஷ்டம் இல்லையா வாசிப்போம் முதலாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாவது வசனத்திலிருந்து வாசிப்போம் தேவன் தம்முடைய சாயலாக மனுஷனை சிருஷ்டித்தார் அவனை தேவ சாயலாகவே சிருஷ்டித்தார் ஆணும் பெண்ணுமாக அவர்களை சிருஷ்டித்தார் பின்பு தேவன் அவர்களை நோக்கி நீங்கள் பழுகி பெருகி பூமியை நிரப்பி அதை கீழ்படுத்தி சமுத்திரத்தின் மச்சங்களையும் ஆகாயத்து பறவைகளையும் பூமியின் மேல் நடமாடுகிற சகல ஜீவ ஜந்துக்களையும் ஆண்டு கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி தேவன் அவர்களை என்ன செய்தார் அங்கே முதலாவது பட்சிகள் நீர்வாழும் ஜந்துக்கள் எல்லாவற்றையும் கத்தர் என்ன செய்தாரா சிருஷ்டித்து அவைகளை ஆசீர்வதித்தார் ஆனால் இங்கே வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தம்முடைய சாயலாக மனுஷனை உண்டாக்கி அவனை பார்த்து கத்தர் சொன்னார் நீ பழுகி பெருகி பூமியை என்ன செய்யுங்கள் நிரப்புங்கள் என்று சொல்லி அவர்களை என்ன செய்தாராம் ஆசீர்வதித்தார் என்று கத்தருடைய வசனம் சொல்லுகிறது அவ பெருக்கம் என்பது தேவனால் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒன்று பெருக்கத்தை தேவன் விரும்புகிறவராய் காணப்படுகிறார் நாம் சிறுத்து போவதோ அல்லது சிறுமைப்படுவதோ தேவனுடைய விருப்பம் அல்லவே அல்ல என்பதை இந்த காலை வழியிலே நாம் அறிந்து கொள்வோமாக ஆயினாத்தான் கத்த உன்னுடைய தெரிந்தெடுப்பு சரியாயிருக்க வேண்டும் என்று விரும்பி அவர் ஜீவனையும் மரணத்தையும் ஆசீர்வாதத்தையும் சாபத்தையும் நமக்கு முன்பாக என்ன செய்திருக்கிறார் வைத்து வைத்திருக்கிறார் நாம் செய்ய வேண்டிய காரியம் என்ன உபாகமத்தின் புஸ்தகம் ஏழாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனத்தை நான் வாசிப்போமா உபாகமம் ஏழு பதிமூன்று உண்மையில் அன்பு வைத்து உன்னை ஆசீர்வதித்து உனக்கு கொடுப்பேன் என்று உன் பிதாக்களுக்கு ஆணையிட்டு கொடுத்த தேசத்தில் உன்னை பெருக பண்ணி உன் கற்ப கனியையும் உன் நிலத்தின் கனிகளாகிய உன் தானியத்தையும் உன் தான் திராட்சரசத்தையும் உன் எண்ணையையும் உன் மாடுகளின் பலனையும் உன் ஆட்டு பந்தைகளையும் ஆசீர்வதிப்பார் நீ பெருகுவதற்காக கத்தர் என்ன செய்திருக்கிறார் தெரியுமா முதல் வார்த்தை சொல்கிறது உண்மேல் அவர் என்ன செய்து அன்பு வைத்து எவ்வளோ பெரிய ஆண்டவர் வானத்தையும் பூமியையும் தமிழ வல்லமையினால படைத்த கர்த்தர் எரேமியா திருக்கதரிசியின் புஸ்தகம் ஐம்பத்தி ஓராம் அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனத்தை வாசிப்போமா 
படைத்தவராய் காணப்படுகிறார் இன்றைக்கு வரைக்கும் அவைகள் பூமியில தொங்கி கொண்டிருக்கிறது ஒவ்வொரு கோலங்களும் அதை சுற்றி கொண்டும் பூமியின் மேல் அவைகள் தொங்கி கொண்டும் காணப்படுகிறது அப்படி ஞானமாய் படைத்த கத்தர் நம்மேல் என்ன வைத்திருக்கிறாராம் அன்பு வைத்திருக்கிறார் ஐயா நல்ல கவனிங்க இன்னைக்கு செய்தித்தாளை வாசித்தால் பெற்றோர் பிள்ளைகளை நேசிக்கிறது இல்லை பிள்ளைகள் பெற்றோரை நேசிப்பது இல்லை புருஷன் மனைவியை நேசிப்பது இல்லை மனைவி புருஷனை நேசிப்பது இல்லை இதனால் எத்தனையோ விபரீதங்கள் நடக்கிறத நாம் அன்றாடக வாசிக்கிறோம் ஏன் தெரியுமா வசனத்தில் நான் வாசிக்கும் போது அன்பு என்ன செய்யுமாம் கணிந்து போகும் எப்போது வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் வாசிப்போமா மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் வாசிப்போமா பனிரெண்டாவது வசனம் அக்கிரமம் மிகுதியாவதினாலே அனைவருடைய அன்பு இன்னைக்கு உலகத்தில் அக்கிரமம் பெருகி கொண்டிருக்கிறது நான் வசனத்தில் பார்ப்போமானால் இவ்விதமாய் நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் ஆதி ஆகமத்தின் புஸ்தகம் ஆறாம் அதிகாரம் ஆதி ஆகமத்தின் புஸ்தகம் ஆறாம் அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனத்தை வாசிப்போம் மனுஷனுடைய அக்கிரமம் பூமியிலே என்ன ஆயிற்று பெருகிறது மனுஷன் செய்கிற அக்கிரமம் இன்னைக்கு பூமியிலே பெருகி கொண்டிருக்கிறது லோத்தின் நாட்களில் சம்பவித்தது போல் இன்னைக்கு நடக்கிறது நோவாவின் காலத்தில் நடந்தது போல இன்றைக்கு என்ன செய்கிறது நடக்கிறது மேற்கத்திய நாடுகளில ஆண்கள் ஆண்களை திருமணம் செய்கிறாய் பெண்கள் பெண்களை திருமணம் செய்கிறாய் அந்த திருமணங்கள் தேவனுடைய ஆலயத்தில் நடைபெறுகிறதாய் காணப்படுகிறது எவ்வளவு விபரீதமான காரியங்கள் எவ்வளவு மோசம் தேவ ஜனமே நன்றாய் நாம் புரிந்து கொள்வோம் அக்கிரமம் பெருகி கொண்டிருக்கிறது கத்த நியாய தீர்ப்பை எங்கே வைத்திருக்கிறார் தெரியுமா வேத வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற காரியம் வாசிப்போமா அப்போஸ் நாயே பேதிரு எழுதின நிருபம் வசனத்தை எழுத்தவர்கள் வாசிக்கலாம் காது கேட்கல நான்காம் அதிகாரம் பதினேழாவது வசனம் ஒன்று பேதிரு நாலு பதினேழு நியாய தீர்ப்பு தேவனுடைய வீட்டிலே துவங்கும் காலமாயிருக்கிறது அது முந்தி நம்மிடத்திலே துவங்கினால் தேவனுடைய சுவிசேஷத்திற்கு முடிவு என்ன கீழ்ப்படியாதனுடைய முடிவு எப்படி இருக்கும் எவ்விதமா இது காணப்படும் அப்ப முதல்ல எங்கதான் நியாய தீர்ப்ப கத்த தொடங்குறார் கத்தனுடைய வீட்டிலே நான் கடந்த நாட்களிலே ஒரு செய்தியை கேள்விப்பட்டேன் மிகவும் நான் வேதனைப்பட்டு என் வீட்டாரோடு நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருந்தோம் கத்தர் சொல்லுகிறது போலவே 
சில பேர் சொல்ல முற்படுகிறவர்களாய் காணப்படுகிறார்களா அதற்கு செய்கிற காரியம் என்ன யாரோ சுனியக்காரன் மந்திரவாதிகள் அவர்களிடத்தில் இன்னார் இன்னாருடைய பெயரெல்லாம் கொடுத்து அவருடைய காரியம் என்ன அவர்களுக்கு என்ன நடக்கும் எல்லாவற்றையும் எழுதி வாங்கி அந்த மந்திரவாதி சொன்ன காரியத்தை சபையில் கத்தர் சொல்லுகிறார் மகனே என்று சொல்லி அவருடைய பெயரை சொல்லி சொல்லுகிறதாய் கேள்விப்பட்டேன் எவ்வளோ பயங்கரமான காரியம் ஊழிய காரணத்தில் என்ன இல்லை தேவ பயம் இல்லாமற் போயிற்று ஆயினா தன் வேதம் சொல்லுகிறது தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பு முந்தி தேவனுடைய வீட்டிலே துவங்கும் காலமாக இருக்கிறது முந்தி அது நம்மிடத்தில் துவங்கினால் சுவிசேஷத்திற்கு கீழ்ப்படியாதவர்களுக்கு அது எப்படிப்பட்டதாய் அது காணப்படும் அந்த காலை வேளையிலே நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிற காரியம் தேவன் அன்புள்ளவர் இந்த மாதத்தின் வாக்குதத்தமான காரியத்தை நான் பேசும் போதே அதை அப்படித்தான் சொன்னேன் தேவன் அன்புள்ளவர் தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார் இங்க வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருந்தத நாம் பார்த்தோம் உபாம ஏழு பதிமூன்றுல உண்மையில் என்ன செய்து அன்பு வைத்து ஐயா உன்னை நேசித்தார் அவர் இந்த மாத வாக்கு தத்தத்தை எடுத்து வாசிப்போமா வெளிப்படுத்தின விசேஷம் மூன்றாம் அதிகாரம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் மூன்றாம் அதிகாரம் வாசிப்போமா ஒன்பதாவது வசனம் அன்பாயிருக்கிறதை அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் அறிந்து கொள்வார்கள் உலகத்தில் நடக்கிற காரியத்தை சொல்றேன் பிள்ளைகள் பையனை லவ் பண்றாங்க பசங்களும் பிள்ளைகளை லவ் பண்றாங்க நான் பச்சைக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் காரியத்தை அவங்க செய்கிற காரியம் என்ன அவர்கள் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் நேசிக்கிறத கூட இருக்கிற பசங்க என்ன செய்கிறாங்க தெரிந்து கொள்றாங்க எப்படி இவன் சொல்றான் இவன் லவ்வரு நான் இந்த பிள்ளையை தான் நேசிக்கிறேன் இந்த பையனை தான் நேசிக்கிறேன் யோசித்து பாருங்க இது எல்லாருக்கும் என்ன செய்கிறது தெரிந்து போகிறது வீட்டாருக்கு தான் தெரிகிறது இல்லை ஆனால் மற்ற எல்லாருக்கும் என்ன செய்கிறது தெரிகிறது நல்ல கவனிங்க இது உலகத்தினுடைய காரியம் ஆனால் தேவனுடைய காரியம் என்ன கத்த உண்மையில் அன்பாக இருக்கிறதை கத்தர் அறிந்து கொள்ளும்படிக்கு ஏதோ ஒரு காரியத்தை செய்கிறார் எப்படி இன்னைக்கு காலை வழியில் வாசித்தோமே ஏழு பதிமூன்று உபாகமோ உண்மையில் அன்பு வைத்து உன்னை ஆசீர்வதித்து உனக்கு கொடுப்பேன் என்று உன் பிதாக்களுக்கு ஆணையிட்டு கொடுத்த தேசத்தில் உன்னை பெருக பண்ணி உன் கற்ப கனியையும் தானியத்தையும் திராட்சரசத்தையும் எண்ணையையும் ஆடுகளின் வளரையும் ஆட்டு மந்தைகளையும் என்ன செய்வார் ஐயா எனக்கு பெருக்கமே இல்லையே அப்படின்னா என் மேல கத்தர் அன்பா இல்லையா என் மேல கோபமா இருக்கிறாரா இல்லை என்றுதான் நான் சொல்வேன் நான் இன்னும் நான் கத்தரை நேசிக்க வேண்டும் அவர் முந்தி நம்மிடத்தில் நேசிக்கிறார் அன்பு கூர்ந்திருக்கிறாரே தமிழ் சொந்த குமார் என்று பாராமல் தமிழ் குமாரன் ஏழவக்காய் தந்தொழின கத்த நம்மிடத்தில் எவ்வளவு அன்பாய் காணப்படுகிறார் தேவன் தமிழ் ஒரே பிராண குமார் விசுவாசிக்கிறவன் எவனோவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய சீவனை அடையும் பிடிக்கி அவரை தந்திரி இவ்வளவாய் உலகத்தில் என்ன செய்தார் அன்பு கூர்ந்தாரே உன்னையும் என்னையும் நேசிக்கிறவராய் காணப்பட்டாரே யா அன்பு மாயமற்றது 
யாருடைய அன்பு தெரியுமா மனுஷருடைய அன்பு உலகத்தாருடைய அன்பு வேறு உலகத்தில் அன்பு செலுத்துகிறோம் என்று சொல்லுகிறார்கள் ஆனால் அவைகள் எல்லாம் மாணியார் அன்பாய் காணப்படுகிறது ஆனால் தேவனுடைய அன்பு ஒரு நாளும் என்ன செய்யாது மாறாது அவர் கடைசி வரைக்கும் மேலாய் இருக்கிறார் அன்பாகவே இருக்கிறார் யோவான் சுவிசேஷம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் முதல் வசனத்தை நான் வாசிக்கிற வழியில வசனம் இப்படியாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பண்டிகைக்கு முன்னே உலகத்தை விட்டு உலகத்தை போகும்படியான உலகத்தில் இருக்கிற அன்பு வைத்தபடியே முடிவு பரியந்தவன் அவர் யார் இடத்தில் அன்பு வைத்தார் முடிவு பரியந்தவோ அவர்களிடத்தில் யாரிடத்தில் தம்முடைய அவர்களிடத்தில் யாரிடத்தில் சீசன் இருக்கா வசன நல்லா அதை கவனிக்கணும் யாரிடத்தில் தம்முடையவர்கள் யார் அவருடையவர்கள் நான் அவருடைய வந்தானா கொஞ்சம் யோசித்து பார்க்கணும் அவருடையவர்கள் அவரால் என்ன செய்யப்படுவார்கள் அன்பு கூறப்படுவார்கள் வசனத்தில் நான் வாசிக்கும் போது அவர்கள் என்னுடையவர்கள் ஆயிருக்கும்படிக்கு அவர்களை மற்ற ஜனங்களை மட்டும் என்ன செய்து பிரித்து எடுத்தேன் என்று சொல்கிறாரே நாம் அவருடையவர்கள் தானா என்ற உறுதி நமக்குள்ளே தேவையாயிருக்கிறது நான் அவருடையவன் சுலமித்தி சொல்லும் போது சொல்கிறார் என் நேசர் என்னுடையவர் நான் அவருடையவள் அந்த உறுதியோடு சொல்லப்படுகிற ஒரு காரியம் நமக்குள்ளே காணப்பட வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது தம்முடையவரிடத்தில் முடிவு பரியந்தம் கடைசி வரைக்கும் அவர் என்னத்தை வைத்திருந்தார் அன்பு செலுத்துகிறவராய் காணப்பட்டார் தேவனுடைய பிள்ளையே உன்னை அவர் அதிகமாய் நேசிக்கிறவராய் காணப்படுகிறார் உன்னிலே பெருக்கத்தை அவர் விரும்புகிறார் நீ பெருக வேண்டும் என்பது தேவனுடைய சித்தமாய் காணப்படுகிறது கத்தர் அன்பு வைத்தவர் மட்டுமல்ல அவர்களை ஆசீர்வதித்து அவர்களை பெருக பண்ணுவேன் என்று சொல்லி இருக்கிறாரே இந்த பெருக்கத்தை பெறுவதற்கு அவர் நம் மேல் வைத்திருக்கிற அன்பு எவ்வளவு பெரிது என்று நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் எபேசியர்ல சொல்லும் போது அவருடைய அன்பின் ஆழ மகனம் நீளம் உயரம் இன்னதென்று ஆராய்ந்து அறிய வேண்டும் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது வாசிப்போம் அந்த வசனத்தை எபேசியருக்கு எழுதி நின்றுப்போம் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்திலிருந்து பதினாறிலிருந்து வாசிங்க நீங்கள் அவருடைய ஆவியினாலே உள்ளான மனுஷனில் வல்லமையாய் பலப்படவும் விசுவாசத்தினாலே கிறிஸ்து உங்கள் வாசமாயிருக்கவும் நீங்கள் அன்பிலே வேறொன்றி நிலை பெற்றவர்கள் ஆகி மற்ற பரிசுத்தவான்களோடு கூட கிறிஸ்துவனுடைய அன்பின் ஆழம் அகலமும் நீளமும் ஆழமும் உயரமும் இன்னதென்று உணர்ந்து அறிவு கெட்டாத அந்த அன்பை அறிந்து கொள்ள வல்லவர்களாக வேண்டும் என்று உங்களுக்கா என்ன செய்கிறேன் வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் அப்போஸ் பவுடிய ஜபம் விசுவாசிகள் எப்படிப்பட்டவர்களாயிருக்கணும் அன்பிலே வேறூன்றி காணப்பட வேண்டும் நம்ம அவருக்குள்ள வேறூண்டி இருக்கிறோமா குலோசியருக்கு எழுத நிருபத்தில் நான் வாசிக்கும் போது அங்கே கத்துடைய வசனம் விவிதமாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறத நாம் பார்க்கலாம் வாசிப்போமா ரெண்டாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் அதிகாரம் ஆறாவது வசனம் ஆகையால் நீங்கள் கத்தராகிய கேட்டுக்கொண்டபடியே அவருக்குள் 
ஐயா அவருக்குள்ள என்ன செய்யணும் வேறு கொண்டவர்களா இருக்கிறோமா எது வேறு கொண்டது வசனம் சொல்லுகிறது நல்ல நிலத்திலே விதைத்த விதையானது அது ஆழமாய் தன் வேர்களை விடுகிறதா இருந்தது அது நல்ல கனியை நூறத்தனியாய் என்ன செய்தது வேத வசனத்துல வாசிக்கிறோ அது கால்வாயோரமாய் தன் வேர்களை விடுகிறது என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது காரணம் என்ன உஷ்ணம் வருகிறதை காணாமல் இலை பச்சையாயிருக்கும்படி அது காணப்படுகிறது கத்தருக்குள்ள வேறு கொண்ட அனுபவம் நமக்குள்ளே உண்டாயிருக்கிறதா அப்படிப்பட்டவர்கள் தான் சொல்ல முடியும் கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு என்னை பிரிப்பவன் உபத்திரவமோ வியாகுலமோ பசியோ பட்டினியோ நிர்வாணமோ நாசமோசங்களோ நிகழ் காரியங்களோ வரும் காரியங்களோ எவைகளாலும் கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு என்னை பிரிக்க மாட்டாது என்று நான் அறிந்திருக்கிறேன் நிச்சயத்திருக்கிறேன் ஏ அவன் கிறிஸ்துவுக்குள் வேறு கொண்ட ஒரு அனுபவத்தில் காணப்படுகிறார் நல்ல கவனிங்க கிறிஸ்துவுக்குள் ஆழமாய் வேறூந்தப்பட்ட ஒரு அனுபவம் உங்க உலகத்திற்கு தெரியவே தெரியாது நீங்கள் கத்திர எவ்வளவாய் நேசிக்கிறீர்கள் என்று யாருக்கு தெரியாது ஏன் அது பூமிக்குள்ளே புதைந்து போன வேறை போல காணப்படுகிறது மேலதான் தெரியும் நீங்க கிறிஸ்துவுக்குள்ள வேறூன்றி இருக்கீங்களா இல்லையான்ட்டு ஏன் இந்த செடியானது வளர்ந்து மரமாகி அதுல பூ பூத்து காய் காய்த்து அது கனி கொடுக்கும் போதுதான் தெரியும் இவர்கள் கிறிஸ்துவுக்குள்ள என்ன செய்கிறவர்கள் வேறொன்றி நிலைத்திருக்கிறவர்கள் என்று அற்பமான உலகத்தின் காரியத்திற்காக இன்றைக்கு அநேகர் கிறிஸ்துவ மறுதளித்து ஓடுகளாய் காணப்படுகிறார்கள் விசுவாசத்தை விட்டு விடுகிறாய் காணப்படுகிறார்கள் யா கத்தர் உங்கள் மேல் அன்பாயிருக்கிறார் நான் மறுபடியும் மறுபடியும் வலியுறுத்தி சொல்கிறேன் அவர் உண்மையில் அன்பாக இருக்கிறது மற்ற மனுஷர் எல்லாரும் என்ன செய்யும்படிக்கு அறிந்து அறிந்து கொள்ளும்படிக்கு நான் செய்வேன் யோவான் சுவிசேஷம் பதினோராம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தை ஐந்தாம் வசனத்தை வாசிப்போம் யோவான் பதினொன்று மூன்று ஐந்து அப்பொழுது சகோதரிகள் ஆண்டவரே நீ சிநேகிக்கிறவன் வியாதியா இருக்கிறான் என்று சொல்ல அவரிடத்திற்கு என்ன செய்தார்கள் சகோதரிகள் ஆள் அனுப்பினார்கள் என்னத்திற்கு நீர் சிநேகிக்கிறவன் எப்படி இருக்கிறார் நம்ம என்ன செய்வோம் செய்தி வந்ததும் பார்ப்போம் எப்படியோ ஓடிடும் ஏன் நம்ம நேசிக்கிறவங்க எப்படி இருக்கிறாங்க யாதியாக சாம்ராஜ் சொன்னார் அவங்களோட சொந்தக்கார ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி ரொம்ப சுகம் இல்லாமல் இருக்காங்க இவர் போகணும்னு நினைச்சாராம் அதுக்கு முன்னாடி அவங்க வீட்டம்மா ஓடிட்டாங்க யோசித்து பாருங்க ஏன் சொல்றேன் அவர்கள் அதிகமாய் நேசிக்கிறபடியினால இவர் போகணும்னு விரும்பினார் அதற்கு ஆயத்தங்களை செய்து கொண்டிருந்தார் ஆனா அவங்க முன்னாடியே போயிட்டாங்க ஏன் சொல்லுகிற நன்றாய் நாம் கவனிக்க வேண்டும் ஒரு அன்பு என்ன செய்கிறது பார்க்க வேண்டும் என்று தூண்டுகிறது எப்படியாயிலும் சீக்கிரம் போய் பார்க்க வேண்டும் இது எங்கே பார்க்க முடியும் நீ வசனத்தை வாசிப்பீர்கள் என்று சொன்னால் யோவான் சுவிசேஷம் இருபதாம் அதிகாரத்தில் முந்தி ஓடி போன ஒரு சீசன் என்று எழுதப்பட்டிருக்கும் ஆரம்பத்திலேயே மூணாவது வசனமா பாருங்க
தங்கி இருந்தார் அவருடைய சகோதரியின் இடத்திலும் அன்பாயிருந்தார் அன்பாயிருந்தார் காரணம் என்ன தெரியுமா தம்முடைய மகிமையை அவர் அந்த இடத்துல என்ன செய்யும் பிடிக்கி விளங்க செய்வதற்குத்தான் அவர் தாமதித்தார் சீஷர்களே எழுந்திருந்து வாங்க நாம் லாசரு போய் என்ன செய்வோம் எழுப்புவோம் அவன் நித்திரை அடைந்திருக்கிறான் அவன் நித்திரை அடைந்திருக்கிறான் அவனை எழுப்புவேன் நான் அவனை எழுப்புவேன் அப்ப தூங்குறவனை எழுப்புறது போல கத்தர் சொல்றார் சாதாரணமா அதாங்க கத்தருடைய காரியம் வந்தார் கிராமத்திற்கு வெளியே இருக்கும் போதே ஓடி போன மார்த்தால் அண்டவரே நீர் இங்கே இருந்திருப்பினால் என் சகோதரன் மறித்திருக்க மாட்டான் அவ எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு திரும்பி வந்து மாரியால் இடத்துல சொல்கிறார் போதகர் வந்திருக்கிறார் உன்னை அழைக்கிறார் அவளும் போய் தன்னுடைய பங்குக்கு எல்லாவற்றையும் சொன்னார் அவனிடத்தில் அன்பா இருக்கிறத விளங்க பண்ணினதற்கு ரெண்டு காரியம் ஒன்று தம்முடைய ஆவிலே அவர் கலங்கினார் பெரிய கலக்கம் அடுத்த என்ன சீதா தெரியுமா அந்த கலக்கத்தினுடைய பிரதிபலிப்பு கண்ணீரிலிருந்து கண்ணீராய் பெருக்கெடுத்து ஓடிச்சு ஒரு லாசனிடத்தில் அன்பு வைத்த இயேசு அவனுக்கு என்ன செய்தார் கண்ணீர் சிந்துகிறவராய் காணப்பட்டார் யூதர்கள் சொல்கிறார்கள் இதோ இவர் இவனை எவ்வளவாய் இந்த வசனத்தை நீங்க வாசிப்பா உங்களுடைய உள்ளம் குதுகளிக்கும் மற்றவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இவர் 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 இவனை எவ்வளவா என்ன செய்திருக்கிறார் சிநேகித்தார் என்பத அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் எதன் மூலமாய் அவர் கண்ணீர் சிந்தினதன் முகாந்திரமாய் ஐயா உனக்காகவும் கண்ணீர் சிந்துகிற ஒரு இயேசு உண்டு எதற்கு தெரியுமா உன்னிலே தம்முடைய வல்லமையை விளங்க செய்வதற்கா நீ தேவனை மயமையை காணும் பிடிக்கி கத்தருடைய வல்லமையை நீ உன் கண்களால் காணும் பிடிக்கி கத்தர் உண்மையில் அன்பா இருக்கிறதை வெளிப்படுத்த கண்ணீர் சிந்துகிறவராய் காணப்படுகிறார் அடுத்த காரியம் தான் கேட்டார் அவனை எங்கே வைத்தீர்கள் மற்றவருடைய பார்வைக்கு இது எப்படி இருக்கும் தெரியுமா ஏதோ கல்லறையில போய் கல்லறையை பார்த்து விட்டு கூப்பிடுகிறார்னு தான் தெரியும் ஏசு கல்லறைக்கு போனார் அங்கே நின்று கொண்டு அவன் மேல் அன்பா இருந்தபடியாலே அவர் சொல்லுகிற மற்றொரு வார்த்தை கல்லை புரட்டி போடுங்கள் சொந்த சகோதரி சொல்லுகிறாள் ஆண்டவரே மறித்து நாலு நாள் ஆயிற்று நாருமே நாலு நாள் ஆச்சையா நாலு போகுமே நாட்டந்தானே உள்ளே இருந்து வரும் ஏசு கல்லை புரட்டி போட தமிழ் சீசன் இடத்துல சொன்னார் கல் புரட்டப்பட்டது அவன் மேல் அன்பா இருந்த இயேசு கல்லறைக்கு வெளியே நின்று கொண்டு சொல்லுகிறார் லாசருவே வெளியே வா சாதாரணமாய் அவர் சொல்லாதபடிக்கு உரத்த சத்தம் விட்டு லாசருவே வெளியே வா தூங்குகிறவன் அந்த சத்தத்தை சத்தமாய் சத்தமிடும் போது கேட்கப்படுவதற்கு ஏதுவான விதத்துல லாசருவே என்று உரத்த சத்தமாய் கூப்பிட்டார் தூங்குறவனை மெதுவாக எழுப்பின முடியாது 
ஒரு நல்ல சத்தம் போடுங்க நொடுக்குன்னு எழுந்திரிச்சிருவாங்க அதை போல லாசர் எலும்பினார் அதில் ஒரு காரியம் இருக்கு கட்டப்பட்டவன் வெளியே என்ன செய்தான் வந்தார் எப்படி கை கால தலையிலிருந்து முழுசும் சீலைகளால் என்ன செய்வார்கள் சுற்றி விடுவாங்க ஆனா மறித்தவன் இப்பொழுது எழுந்து என்ன செய்கிறார் வெளியே வந்து நிற்கிறார் இப்ப அவனை கத்தர் சீசர்ல பார்த்து சொன்னார் மற்றவர்கள் அறிந்து கொள்வார்கள் ரெண்டு காரியம் நடந்தது அந்த அற்புதத்தை பார்த்த அநேக யூதர்கள் அவரிடத்தில் விசுவாச வைத்தார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஆனால் பரிசேயரும் மற்றவர்களும் ஆசாரியர்களும் போய் சொன்ன காரியம் என்ன தெரியுமா இயேசு செய்த அற்புதங்களை மேல் கத்தர் அன்பாயிருக்கிறது அங்க யூதர்கள் எல்லாரும் வந்திருந்த யூதர்கள் கண்டார்கள் பிரதான ஆசாரியர்கள் கண்டார்கள் பரிசேயர் கண்டார்கள் ஆலோசனை சங்கத்தார் கண்டார்கள் எல்லா எண்ணத்தை பார்த்தார்கள் இவர் லாசர் எப்படி இருக்கிறார் அன்பாயிருக்கிறார் கத்தருடைய பிள்ளையே இந்த கால வழியில ஒன்று உங்களுக்கு சொல்கிறேன் கத்தர் உங்களை அதிகமாய் நேசிக்கிறவராய் காணப்படுகிறார் ஒருவேளை சகலமும் அழிந்து உருவழிந்து போய் இருக்கலாம் இல்லாமல் போல அனுபவமாக வாழ்க்கை காணப்படலாம் ஆனால் புதிய ஜீவனை கொடுப்பதற்கு தேவனால் மாத்திரம் தான் ஆகும் என்று இந்த காலவடலே உறுதியாய் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் மறித்தவனை உயிர்ப்பித்த கர்த்த இந்த காலவடலே உங்களுடைய வாழ்க்கையில எதெல்லாம் மறித்து கிடக்கிறதோ அது எல்லாவற்றையும் உயிர்ப்பிக்க அவராலே மாத்திரம் தான் முடியும் வசனம் சொல்லுகிறது இல்லாதவர்களை இருக்கிறவர்களை போல அழைக்கிற கர்த்த மறித்தோரே என்ன செய்து உயிர்ப்பித்து இல்லாதவர்கள் இருக்கிறவர்களை போல என்ன செய்கிறாராம் அழைக்கிற தேவன் காலையில லாசர்வை உயிர்ப்பித்த கர்த்த உங்களுடைய வாழ்க்கையையும் உயிர்ப்பிக்க அவர் விரும்புகிறார் நீங்களும் நானும் உயிர்ப்பிக்கப்பட ஆயத்தமா இருக்கிறோமா செய்ய வேண்டிய காரியம் என்ன தெரியுமா நீ விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை கத்திரத்துல சொல்லுங்க ஆண்டவரே நான் உண்மை நேசிக்கிறேன் நீர் என் மேல் நேசமா இருக்கிறத மற்றவர்கள் அறிந்து கொள்ளும்படியாய் என் வாழ்க்கையில் ஒரு வசந்தம் வீசட்டும் ஆண்டவரே என் வாழ்க்கையில் ஒரு ஆசீர்வாதம் வரட்டும் ஆண்டவரே நீர் என்னை ஆசீர்வதித்தாலுடைய நானும் என்ன செய்ய மாட்டேன் போக விடே என்று யாக்கோபு சொன்னானே அன்றுவரே நீர் என் மேல் அன்பாயிருக்கிறத என் கூட இருக்கிறவர்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் நீர் என் மேல் அன்பாயிருக்கிறத நான் இருக்கிற சமுதாயம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்றுவரே நீர் என் மேல் அன்பாயிருக்கிறதை என் உடற்பிறப்புகள் என்னுடைய நண்பர்கள் சிநேகிதர்கள் உற்றார் உறவினர் எல்லாரும் என்ன செய்ய வேண்டும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் நீர் என்னை நேசிக்கிறீர் நீர் என் மேல் அன்பாயிருக்கிறீர் இந்த காலையில அருமையான கத்துடைய ஜனமே அவர் அன்பு கூர்ந்துதான் எவரையும் என்ன செய்கிறவர் ஆசீர்வதிக்கிறவராய் காணப்படுகிறார் அன்பு கூர்ந்த கர்த்தர் நம்மை பார்த்து சொல்கிறார் நீ தெரிந்து கொள்ள வேண்டியதை தெரிந்து கொள் எதற்கு தெரியுமா நான் உன்னை பழுகி பெருக பண்ணுவதற்காக நான் இந்த காலையில் ஒரே ஒரு காரியத்தை மட்டும் நான் உங்கள் முன்பாக வைத்து கடந்து போகும்படியாய் விரும்புகிறேன் யாத்ராகமத்தின் புஸ்தகம் முதலாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்தை வாசிப்போம் பனிரெண்டு ஆவசனம் வரைக்கும் வாசிக்கலாம் யாத்ராகமம் முதலாம் அதிகாரம் 
பத்தாவது வசனத்திலிருந்து பனிரெண்டாம் வசனம் வரைக்கும் அவர்கள் பெருகாத படிக்கும் அவர்கள் பெருகாத படிக்கும் ஒரு யுத்தம் உண்டானால் ஒரு யுத்தம் உண்டானால் அவர்களும் அவர்களும் நம்முடைய பகைஞருடைய கூடி நம்முடைய பகைஞருடைய கூடி நமக்கு விரோதமாக யுத்தம் பண்ணி நமக்கு விரோதமா யுத்தம் பண்ணி தேசத்தை விட்டு புறப்பட்டு போகாத படிக்கும் தேசத்தை விட்டு புறப்பட்டு போகாத படிக்கும் நாம் அவர்களை குறித்து நாம் அவர்களை குறித்து ஒரு உபாயம் பண்ண வேண்டும் ஒரு உபாயம் பண்ண வேண்டும் பார்வோனுக்காக பித்தோம் பண்டசாலையை கட்டினார்களை கட்டினார்கள் ஆனாலும் அவர்களை எவ்வளவாய் ஒடுக்கினார்களோ அவர்களை எவ்வளவாய் ஒடுக்கிறார்களோ அவ்வளவாய் அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் நான் எவ்வளவாய் ஒடுக்கப்பட்டிருக்கிறேனோ அவ்வளவாய் நான் பெருகுவேன் என்னோடு <laughs> நல்ல கவனிப்போ இஸ்ரவேலருக்கு எகிப்தியர் ஒரு சிம்ம சொப்பனமாய் காணப்படுகிறார்கள் இவ்வளவாய் பெருகி காணப்படுகிறார்களே அவர்களை ஒடுக்க வேண்டும் என்று ஒரு உபாய தந்திரத்தை அவர்கள் செய்தார்கள் நல்ல கவனிப்போ கத்தருடைய பிள்ளைகளே நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறதை பிசாசு விரும்புகிறவன் அல்ல அவன் ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஒரு உபாய தந்திரத்தை கொண்டு வந்து உங்களை ஒடுக்கும்படிக்கு அவன் விரும்புகிறவனாய் காணப்படுகிறார் உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை நஷ்டப்படுத்தும்படிக்கு கிறிஸ்துவன் மேல் நீங்கள் வைத்திருக்கிற ஸ்நேகம் அல்லது விசுவாசத்தை அவன் சீர்குலைக்கும் படிக்கு ஏதோ ஒரு விதத்தில் அவன் உபாய தந்திரத்தை செய்கிறவனாய் காணப்படுகிறார் ஏதோ ஒரு காரியம் உங்களை ஒடுக்கி உங்களை சோர்வடைய பண்ணுகிறது உங்களுடைய நஷ்டங்கள் உங்களுடைய தோல்விகள் நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு முன்பதாய் அவமானப்படுகிறவைகள் உங்களை குறித்து சீர்கேடான பேச்சுக்களை பேசி உங்கள் இருதயத்தை நோக பண்ணுகிற காரியங்கள் ஏதோ ஒரு காரியம் உங்களுடைய ஜீவிதத்தில் உங்களுடைய விசுவாசத்தை விட்டு வழுவி போகும்படியாய் விசாசு உபாய தந்திரங்களை செய்கிறவனாய் காணப்படுகிறார் ஒருவேளை நம்முடைய வாழ்க்கையில் அப்படிப்பட்ட ஒரு அனுபவம் இருக்குமானால் இந்த காலவெளியில் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் உபாய தந்திரம் செய்கிறவர்கள் நொறுங்கி போவார்கள் ஆனால் உபாய தந்திரத்து நிமித்தம் நொறுங்கி போன நாமோ பெருக்கமடைகளாய் கத்த செய்வார் நிச்சயமாய் அது நடக்கும் வசனத்தில் என்ன வாசித்தோம் இதே எகிப்தில பார்வோண்டிய மருத்துவ செயல் சொல்லுகிறார்கள் அவர்கள் மனையிலே சேரும் முன்னே பிரசிதித்தாயிற்று அவர் வாயிலிருந்து வந்த வார்த்தை நன்றாய் கவனிக்க வேண்டும் பார்வோனே எபிரேய ஸ்திரீகள் எகிப்திய ஸ்திரீகளை போல அறிவிட்டு கூட காணப்படுகிற தேவ பிள்ளைகளே நீங்கள் வெளியே இருக்கிறவளை போல அல்ல வெளியே இருக்கிறவளை போல இருந்த டாஸ்மா கடையிலோ அல்லது சினிமா கொட்டகையிலோ அல்லது ஏதோ ஒரு பீச்சிலோ அல்லது ஏதோ ஒரு இடத்திலே எப்படிப்பட்டவர்களாக இருப்பீர்கள் என்று சொல்லி நீங்களே கற்பனை செய்து கொள்ளுங்கள் ஆனால் கத்தர் உங்களை அவர்கள் நடுவில் இருந்து என்ன செய்து பிரித்தெடுத்து அவர் தம்முடைய ஜனங்களை அவர் வழிநடத்தி கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறார் 
Pagalile, Mega Stambatin Molamai, Yeravile Akni Stambatin Molamai, Alagumun Sindri, our father in the last Siraki, our Arpa the Mai and the Tivan the Kart Ketari, one hundred and the Narpa the Vishamai, Nik Nanandu and Daye, one of Yeda in Korayu, near to the Sul and the Kerkara, one Korayu, but I will end Sulinda. Agarama, two the real sapuder visita agaro. Ya, one under umbra ushnamai cardapudu. Anna or air condition la porta the bole, cut the rain the lechum. Brusher, arch of brusher, but two strigal, kulandigal, prieraman or pri a patai. Athenabir, ingerki, yes, he put to them. Nale itu gesi bodoh daran dah. Yang aku ni orang lecchiru baran ni lecchiru asal awak angkiran. Anak kat terwana andre itu leh. Atenya perih enggih kudu biru dar. Gesi kuli kun nanti kudu bodoh. Aina tau dek kal gel bing gel leh. Pasteran gel padam iya ipa gel. Berke bel leh. Berke ada orang nelayan meh. Nalan dar leh. Anak alu kal gel ini siya bel leh. Bing gel bel leh. Ushna te orang leh kan gel leh. Pagan ni leh. Pagi lebih ilah ilah ini ramai le, nila wa ilah orang lekun tu seda padat tu, lawan lawan batera mai, kat tera orang lekun seda, nalar tu kundu pola. Itu na biru lekun ya, ana biru gula pam pun diri cingiran. Ini itu na biru lawan suatu mai lekun ya, ini lekun macam mana pam pun sih, kat gula dana lekun, ini macam mana sih, macam mana yo, anda lekun ada, yos tu pahang le, ana. Atau era kor irubati ayin de lacham jenengel boy kundur ikrar, orang tiye puciye kuda orang parku veil le. Ya udah batera mah ayu le nanti nanda warta era gurumba, hatseriya ti utto. Kat ter orang le, apa ni nanti nara? Batera mah ayu nanti nara ni le dapat teruk. Wasipama, sengi deng le in pusta. Sengi itu, sengi itu arbat tertan barangnya, urutur barangnya. Lewat tertelah kerjede, pasi. Lewat ti, etam sengi itu. Aini beti renda adu asalnya tu wasipu. Tamu dia jangan. Tamu dia jangan gelai. Aduk gelai pola perapada perni. Awer gelai warna anda tertelah mandaiya pola. Kuti kundu boi. Awer gelai bayap pada adu beri ki. Awer gelai batera mo. Yes, to pardon me. I'm going to walk the soldier. One under the delay. I'm not going to be the key. By a put out the body. By a soul, they don't. Or you know, not even a woman. You don't know. I'm the girl. I'm the girl. Thank you. You know, I'm the girl. Anda ada tu lah kat tera orang lepri nanti ni ada banyak pada ada beri ki batera mai nanti lah ni beri tu rasic sapa pas ni nanti teri kat teri yang baru baru anba ayer kira selepas kata pusat tu pola beri cerita ni yang orang kapri beri kerja baru pun lagi kat teri over warta ira orang dia anbu yang baru perih dengit teri batera mai nanti lah banyak pada ada beri ki Dewa jenam ini, Unggul itu yang ni yang nalar tergerak. Idu hari ini apa ni nalar tergunung itu lah. Batera mai nalar tergunung itu lah. Nampai apa ada beri ki. 
பயப்படும் காரியம் நமக்கு என்ன செய்யாத பிடிக்கு நேரிடாத பிடிக்கு யோபு சொல்லும் போது சொல்கிறான் நான் பயப்படுகிற காரியம் எனக்கு நேரிட்டது நான் அஞ்சினது எனக்கு வந்தது யோபின் புஸ்தகம் யோபின் புஸ்தகம் வாசிப்போமா மூன்றாம் அதிகாரமா மூன்று இருபத்தி அஞ்சு நான் பயந்த காரியம் எனக்கு நேரிட்டது நான் அஞ்சினது ஆனா கத்தர் என்ன செய்தார் தம்முடைய ஜனங்களை பத்திரமாய் பயப்படாத பிடிக்கி நடத்துகிறவர் ஆயிரு எதை குறிச்சு அவங்களுக்கு பயம் இல்லை இந்த காலையில அருமையான உள்ளே சிறுவேல் ஜனங்களை முதலாவது குழந்தைகளை கொல்லும்படிக்கு பார்வன் செய்த உபாய தந்திரம் அது என்ன ஆயிற்று ஒன்றுமில்லாமற் போயிற்று சொல்றா மருத்துவச்சிகள் அவர்கள் எகிப்திய ஸ்திரீகளைப் போல அல்ல அவர்கள் நல்ல பலம் உள்ளவர்கள் போகும் அவர்கள் பிரசவித்த ஆயிற்று அவர்கள் மனையிலே சேரும் முன்னே எல்லாம் நடந்தது காரியம் நல்லா கவனிங்க உலகத்தாருக்கும் நமக்கு இருக்கிற வித்தியாசத்தை இங்க நான் சுட்டி காட்ட விரும்புகிறேன் அவர்கள் யார் எப்படிப்பட்டவர்கள் பலம் உள்ளவர்கள் இந்த வசனத்தை மறுபடியும் வாசிப்போம் அதற்கு அந்த வசனத்தை சொல்லிடலாம் யாத்ராகமத்தின் புஸ்தகம் முதலாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் பத்தொன்பதாம் வசனம் அதற்கு மருத்துவச்சிகள் பார்வோனை நோக்கி எபிரேய ஸ்திரீகள் எபிரேய ஸ்திரீகளை போல அல்ல நல்ல பலம் உள்ளவர்கள் எத்தனை பேர் நல்ல பலம் உள்ளவர்கள் இருக்கீங்க பெலெல்லாம் ஒடுங்கி போயிற்று எங்களிடத்துல பெலமே இல்லை ஆண்டவரே அப்படி சொல்றீங்களா நான் உங்களை கேட்ட பலன் வந்து ஆகாரத்தினால் வந்த பலன் அல்ல ஆர்லிக்ஸ் குடிச்ச பாஸ்டர் பலனே இல்லை பூஸ்டுக்கு போன அது அதை விட சரி அப்புறம் என்னமோ சொன்னா அதுக்கு போன அதுவும் இல்லை இது போன்ற சாத்து குடி ஜூஸா குடிச்சு குடிச்சு பார்த்தே ஒன்றும் ஆகல பாஸ்டர் நான் இந்த பலத்தை சொல்லவே இல்லை நான் சொல்லுகிற பலன் வேறு அவர் ஓடினாலும் இழைப்படையார்கள் நடந்தாலும் சோர்ந்து போகார்கள் அந்த பலமுடையவர்கள் எத்தனை பேர் இந்த அறைக்குள்ளே காணப்படுகிறோம் நல்லா சொல்லுங்க அதுக்கே சொல்றதுக்கே பலம் இல்லை போல இருக்கு நல்லா சொல்லுங்க பலசாலிகளாய் வைத்திருக்கிறார் நாம் பலவான்களாய் இருக்கிறோம் கிறிஸ்துவுக்குள் ஒருவேறு நம்முடைய சரீரம் பலவீனமாயிருந்தாலும் கிறிஸ்துவுக்குள் நான் யார் என்றால் நான் பலவான் உடையவர்களாய் காணப்படுகிறாலும் நாம் யாராயிருக்கிறோம் தாவிதே நீ பொடி பையே ஆனா கோலியாத்து வீழ்த்துவதற்கு அந்த பொடி பையனாலே தான் முடியும் ஏனென்றால் அவன் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட நல்ல பலமுள்ளவன் அவனுக்கு தெரியும் இவனை வீழ்த்துவதற்கு ஒரே ஒரு காரியம் இருக்கிறது என்னை உண்டு ஆக்கின என்னை அழைத்த என்னை அபிஷேகித்த அந்த ஆண்டு பெயரை சொன்னால் போதும் 
இந்த பலசாலி என்ன செய்வார் கீழே விழுவார் அருமையான கத்துடி ஜனமே நம்மை பார்த்து பிசாசிய போது சொல்கிற ஒரு வார்த்தை நீ பலவீனம் என்று சொல்லு என்னால் முடியாது என்று சொல்லு நான் இனி அவ்வளவுதான் என்று சொல்லு இனி நான் இனி மேலே வரமாட்டேன் என்று சொல்லு அவர் நம்முடைய காதில் ஓதி 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 நாம் என்ன சொல்கிறோம் என்னால் முடியாதுங்க என்னால் முடியாதுங்க அவ்வளோதாங்க இல்லை என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு என்ன உண்டு அவர் தாயா பலன் அந்த பலன் ஆகிய கத்தரை தாவிது சொல்லும் போது சொல்கிறான் பதினெட்டாம் சங்கீதத்துல முதல் வசனத்துல என் பலன் ஆகிய கர்த்தாவே உண்மையில் என்ன செய்வே அன்பு கூறுவே என் பலன் நீர் தான் நான் உண்மைத்தான் நேசிப்பேன் ஆண்டவர உண்மை மாத்திரம் தான் நான் நேசிப்பேன் வேறு யாரையும் நான் நேசிப்பதில்லை நல்ல பலம் உள்ளவர்கள் எகிப்தியர் அல்ல நல்ல பலம் உள்ளவர்கள் யார் என்றால் எபிரேய ஸ்திரீகளே அடுத்து வார்த்தை உன்னொரு வார்த்தை சொல்கிறாள் என்னவென்று மருத்துவச்சிகள் அவரிடத்திற்கு போகும் முன்னே மருத்துவச்சிகளை செய்தார் பாருங்கள் ஜனங்கள் பெருகி மிகுதியும் வளர்த்தார் செயல்படாமல் போயிற்று காரியம் என்ன அது கத்தராலை மாத்திரம் தான் அவர் தாயா நம்மை காக்கிறவர் நமக்கு இது எத்தனை கிரிய செய்தாலும் சரி நீங்க ஒன்னு ஒரு நாளும் நாசமாய் போவதில்லை அழிந்து போவதில்லை இல்லாமல் போவதில்லை எவர்கள் உங்களை நாசமாக்க விரும்புகிறார்களோ எவர்களை உங்களை அழித்து போட விரும்புகிறார்களோ எவர்களை உங்களை இல்லாமல் செய்ய விரும்புகிறார்களோ அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் அழிந்து போவார்கள் அவர்கள் இல்பொருள் ஆவார்கள் என்று கத்திர வேதம் சொல்லுகிறது ஏன் தெரியுமா நீங்களும் நானும் ஆராதிக்கிற கத்த அண்ட சராசரத்தையும் படைத்த ஜீவன் உள்ள மெய்யான தேவனாய் காணப்படுகிறேன் அவர் ஜீவன் உள்ள தேவன் நித்திய ராஜா அவருடைய கோபத்தினால் பூமி அதிரும் அவருடைய கோபத்தினால் பூமி அதிரும் அவருடைய உக்கரத்தை ஜாதிகள் சகிக்க அவருடைய உக்கரத்தை ஜாதிகள் சகிக்க மாட்டார் அவர் யார் மெய்யான தெய்வம் அடுத்து சொல்கிறார் ஜீவன் உள்ள தேவன் நித்திய ராஜா அறிக்கை செய்யுங்க ஆண்டவரை நீர் தான் மெய்யான தெய்வம் நீர் ஜீவன் உள்ள ஆண்டவர் அடுத்தது நீ நித்திய ராஜாவா இருக்கிறீர் ஆண்டவர் நாம் இவர்களை அறிக்கை செய்வோமானால் நான் ஒன்று உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எந்த கொம்பனும் உங்களை ஒன்று செய்து விட முடியாது உங்களை அழிக்க திட்டமிட்டு இருக்கிற எந்த கொம்பனும் அழிந்து போவார் என வேதம் தான் சொல்லுகிறது முப்பத்தி ஏழாம் பிரசங்க எங்கேயோ போகுது சில நிமிஷத்தை நான் முடிச்சிடுறேன் முப்பத்தி ஏழாம் சங்கீதம் வாசிப்போமா பத்தாவது வசனம் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் தான் நீங்க யாரு சத்தமா சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்களே அநேகருக்கு அநேக நேரத்தில் சந்தேகம் வந்துடுது நான் ஒருவேளை பிரசங்கம் பண்ணுவோம் பிசாசு பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு ஓதுறானோ என்னமோ தெரியல மறந்து போயிடுறீங்க நீங்க யாருன்னு கேட்டா நானா அப்போதான் தூங்கி எதிர்க்கிற மாதிரி ஒரு பாஸ்டர் கேட்டார் இந்த சபையிலிருந்து எத்தனை பேர் பரலோகம் போக விருப்பம் இருக்காம எல்லாரும் அல்லேலியா போடுங்க அல்லேலியா போட்டாங்க அடுத்தது 
கேட்டார் இந்த சபையிலிருந்து எத்தனை பேர் நரகத்துக்கு போற விரும்புறீங்க அப்பதான் அவர் தூங்கி எதிர்த்தார் அல்லேனார் அவர் காதில் எதுதான் போய் கேட்டுச்சு எத்தனை பேர் போக ஒரு பாசத்துக்கு பெல்டிங் கட்டணும் அதுக்காக அவர் எப்படி ஆயிலும் பணத்தை சேகரிக்கிறது சபையார பார்த்து சொன்னார் ஆயிரம் ரூபா கொடுக்குற இத்தனை குடும்பம் வேணும் எந்திரிக்கிறீங்களா நார் எந்திரிச்சாங்க பத்தாயிரம் கொடுக்குறவங்க லட்சம் கொடுக்குறவங்க அப்படின்னு வந்தார் அனைவரும் எந்திரிச்சாங்க அடுத்து சொன்னார் ஒருத்தர் சொன்னார் பாஸ்டர் பத்து லட்சத்தை சொல்லுங்க அப்படின்ட்டு பாஸ்டர் சொன்னார் பத்து லட்சம் கொடுக்குறவங்க எத்தனை பேருனார் ஒருத்தர் கூட்டத்தில் பின்னாடி உட்காந்துட்டு அல்லேலு ஆனார் அவர் எழுப்பினார் கத்த சகோதரர் கொண்டு பத்து லட்சம் ரூபாய் கொடுக்க வைத்து வைத்திருக்கிறார் அல்லேலியா போடுங்க எல்லாரும் அப்படின்ட்டார் இப்ப இவர் என்னது எதுல மாட்டிட்டாரு வம்புல போ மாட்டிட்டார் நல்ல கவனிங்க சபையில வந்து தூங்கிட்டு ஏதாவது இருந்தீங்க நான் இந்த மாதிரி எதாவது சொன்னேன்னு இங்க அல்லேலியா போட்டீங்க நீங்க வம்புல மாட்டிட்டீங்க காரணம் நீங்க எத்தனை பேர் மாட்டிட்டு முடிக்கிறாங்க தெரியுங்களா ஒருத்தன் சொல்றான் சென்னை பட்டணத்தில் லண்டனுக்கு அம அமெரிக்காலையும் லண்டனில் செஞ்சது போல நாங்கள் அதை விட மேலாக செஞ்சுருக்கோம் மாட்டிக்கிட்டு முழிக்கிறாங்க ஏ ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரு செகண்ட் ஃப்ளோர் எல்லாமே முழுகி கிடக்குது ஒருத்தன் செய்யறான் வழிகே திருடாம தெர்மாகுல் போட்டு முடி வைக்கிறான் மதிகட்ட காரியங்கள் மதிகட்டவர் தான் நம்ம ஆளுகிறார் நல்ல கவனிங்க இந்த உலகத்தார் எப்படியோ போகட்டும் ஆனா என்ன செய்யறாங்க மற்ற எல்லாருக்கும் முன்பாக அவர்கள் இப்ப என்ன செய்யப்படுகிறார்கள் பரிகசிக்கப்படுதலாய் காணப்படுறாங்க நம்ம அப்படிப்பட்டவர்களாக இருக்கக்கூடாது நம்ம மிகுந்த ஜாக்கிரதைகளாய் காணப்பட வேண்டும் நம்முடைய வாயிலிருந்து வார்த்தை புறப்படுவதற்கு முன்னே ஜாக்கிரதையாய் இருக்க வேண்டும் யோசித்து பேசணும் வசனத்துல சொல்லும் போது சொல்கிறார் எகிப்திய மருத்துவ எகிப்தில் இருந்த எபிரேய ஸ்திரீகள் நல்ல பலம் உள்ளவர்கள் அவள் பிரசிவித்தார்கள் மனையிலே சேரு முன்னே அடுத்த அந்த வசனத்துல வாசித்தோம் அவர்கள் மிகுதியும் பெருகினார் நம்ம எல்லாம் எந்திரிப்போமா நம்ம எல்லாரும் எழுந்திருப்போம் கத்தரை நோக்கி பார்ப்போம் அவர்கள் எவ்வளவாய் உடுக்கப்பட்டார்களோ அவ்வளவாய் பெருகினார்கள் இந்த காலையில் எத்தனையோ காரியங்களை நாம் கேட்டு வந்திருக்கிறோம் கத்தர் இன்றைக்கு நடத்தின விதம் வேறு விதமாக இருந்தது நீங்கள் பழுகி பெருக வேண்டும் என்பது தேவனுடைய சித்தம் எந்தெந்த காரியத்திலெல்லாம் நீங்கள் பெருக வேண்டும் என்பதை குறித்து நான் பேச இந்த காலையிலே உங்கள் முன்பாக நின்றேன் ஆனால் தேவனோ என்னை நடத்தின விதம் என் வாயிலே போட்ட வார்த்தைகள் அது வேறு விதமாக இருந்தது நீ பழுகி பெருகுவதற்கு கத்தர் உன்னை நேசிக்கிறார் என்பதை அறிந்து கொள் மறந்து விடாத கத்தர் உன்னை நேசிக்கிறார் நான் உண்மையில் அன்பாக இருக்கிறேன் நான் உன்னை நேசிக்கிறேன் இன்னும் நான் அதிகமாக என்னை நேசிக்கிறேன் என்று கத்தர் சொல்லுகிறவராய் காணப்படுகிறேன் கத்தருடைய அன்பு பெரியதையா அது சாதாரணமானது அல்ல நம்மிடத்திலே அன்பு கூர்ந்து நம்முடைய சொந்த குமான் என்று பாராமல் அவரை நமக்காக ஒப்பு கொடுத்தவர் அவரோடு கூட மற்ற எல்லாவற்றையும் அருளாதிருப்பது எப்படி உங்கள் மேலும் என் மேலும் வைத்த அன்பினாலே தன் சொந்த குமாரன் தமிழ் செல்ல குமாரன் தன் மடியிலே தவிழ்ந்து கொண்டிருந்த ஒரே பெரான குமாரனை சொல்லப்பட்டிருந்தது எப்படிப்பட்ட உலகத்திற்கு அக்கிரமம் நிறைந்த உலகத்திற்கு அவரை சிறுவையிலே மறிக்கும்படியாய் அவரை அனுப்புகிறவராய் காணும் பாவிகளாயிருக்கீர்கள் 
நல்ல பிதாவே ஆமா